இந்த படம் எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூத்துப்பட்டியில் தேவி அவங்க இருந்தாங்க ஸோ ஷிஸ் ஷிஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேளுங்க நீங்கள் தான் நடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாங்க நான் வந்து தேவிக்கிட்ட சொன்னேன் தேவி சான்ஸே இல்லை இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு நியூ டீமோட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டேட்டும் சரி டைமும் சரி ஏன்னா எனக்கு டைம் லைக் எல்லா எல்லா படத்துக்கான இதுக்கும் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போ திடீர்னு ஒரு நியூ டீமில் வந்து நான் கம்மிட் ஆகி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் கொடுக்கணும்னா அது ப்ராக்டிக்கலாக அது பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் தேவிக்கிட்ட சரி ஓகே வச்சுட்டாங்க ஃபோனை அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கதை மட்டும் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ரொம்ப இவ்வளோ சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ மெட் சித்தாரா சித்தாவோட சித்தாராவோட முருகேசன் அண்ட் பாஸ்கர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணாங்க நரேட் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வந்தது அவங்களையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி நானும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போது அவ்வளோ கேள்வி கேட்பேன் ஸோ கேட்டு 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 அதுக்கப்புறம் ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒரு டூ டேஸில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் எங்கேயோ நிறைய விஷயம் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தது ஏன்னா எல்லாருக்குமே இது சாதாரணமாக நடக்கிற ஒரு சிம்பிளான விஷயம் இது எனக்கு நடந்திருக்கு உங்களுக்கும் நடந்திருக்கலாம் ஒரு சின்ன இப்போ பிரீத்தி ஆண்டிக்கிட்ட கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் ஃபீவர் தான் போனேன் ஒரே ஒரு நாள் தான் அட்மிட் ஆனேன் ஒரு லட்ச ரூபா பில்லு போட்டாங்க அப்படின்னாங்க உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது டக்கு இருந்ததா அது மாதிரி எனக்கு இருந்தது இல்லை இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை பட் எதுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு ஃபீவர் சாதாரண ஃபீவருக்கு சரி ஓகே அதை விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நடுராத்திரி மா பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு எக்ஸ் இசிஜி ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க எனக்கு என்ன பிரச்சனைங்க எனக்கு ஃபீவர் எதுக்கு இசிஜி சரி அப்புறம் என்னென்னமோ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனு அது இதுன்னு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து சண்டே நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆக முடியாது மண்டே தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு செக் வேறு வைக்கிறாங்க நான் சொன்ன சான்ஸே இல்லைங்க இது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு செட் ஆகாது நான் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து கிளம்பி போயிடுறேன் அப்படின்னு ஸோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஹேட் கம் ஐ ஆக்சுவலி ஹேட் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் கடைசியாக எனக்கு கொடுத்த ஒரு மாத்திரை என்னென்னா டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இவ்வளோதான் ஸோ இது சாதாரண ஃபீவருக்கு நடந்த ஒரு கேடுனா அப்போ இங்கே நிறைய விஷயம் நடக்குது அதுக்குன்னு கே கே எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் அப்படி நான் குத்தமும் சொல்ல முடியாது தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்து அவ்வளோ குழந்த மாதிரி பார்த்து கவனிச்சு என்ன தேவையோ அதுக்கு மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுற நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வரணும்னு தை நிஜமாக நான் நிறைய வாட்டி வேண்டியிருக்கேன் அந்த மாதிரி நல்ல டாக்டர்ஸ் நல்ல நர்ஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த படம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெடிக்கல் க்ரைம் பற்றி பேசியிருக்காங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கண்டென்ட் அண்ட் பாஸ்கர் வந்து அதுக்கு ஃபுல் ஆன் ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு ஒரு சின்ன படமாக இன்றைக்கி இருந்தாலுமே நீங்கள் நாளைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகி பார்க்கும்போது ஏன்னா எனக்குமே அந்த ஒரு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது பாஸ்கர் என்ன பண்ண போகிறேன்னு ஏன்னா ஒரு நியூ டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன டேரக்டர் நான் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே முக்காவாசி காக்கா மூட்டையிலேருந்து மணிகண்டன் வாஸ் அ நியூ டேரக்டர் அருண் பனியாரம் பத்மி பண்ணும்போது அருண் வாஸ் அ நியூ டேரக்டர் எல்லாருமே புது டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாஸ்கர் நிஜமாலே ட்ரெய்லர் பார்த்து நானே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ படமும் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் ஏன்னா சீன்ஸாகவே அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் நிக்கி பற்றி பேசுகிறேன் நான் வந்து எனக்கு இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எனக்கு பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நான் ஹிந்தி படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு மலையாளம் படம் பண்ணியிருக்கேன் சத்தியமாக எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது லாங்குவேஜ் தெரியாமல் இங்கே ஹீரோயின்ஸ்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதாவது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு லைனும் பேசும்போது ஒரு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது நிக்கிக்கு ஒரு துளி தமிழ் தெரியாது இப்போ நீங்கள் பேசும்போது தெரிஞ்சிருக்கோம் திடீர்னு ஒரு 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 இங்கிலீஷ் ஆக்டர் வந்து பேசிட்டு போன மாதிரி இருக்கும் பட் ஹி ஆக்சுவலி மேட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் நிறைய ட்ரை பண்ணி தமிழில் பேசி அந்த ஒரு ஒரு சீன் தான் ரொம்ப முக்கியமான சீன் படத்தில் என் கீழே உட்காந்து அவரோட ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிற சீன்லாம் அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மெனக்கெட்டு எல்லா லைனும் பர்ஃபெக்டாக சொன்னி முடித்தோடனே நானே ரியலி சூப்பர் நிக்கி சூப்பராக சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நானே 
ஆறு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது மணி ஆச்சுன்னா அவங்க சவுண்டு மட்டும் கேட்கணும் ஷில் பி லைக் அவங்க அவங்க ரொம்ப வெள்ளையா இருக்காங்களா அப்படியே ரெட் ஆயிடுவாங்க தக்காப்பழம் தக்காளி பழம் மாதிரி ஆயிடும் மூச்சு தென் கிவ் அன் ஃபுல் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் உமன் அண்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் திஸ் லவ்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பற்றி பேச முடியல மோகன் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருக்காரு சாங் விஷுவல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தீங்க நிறைய படத்தில் மேக்கப் இல்லாமல் நடித்தேன் இந்த படத்தில் தான் கொஞ்சோடு மேக்கப் போட்டு நடிக்க வச்சிருக்கீங்க தேங்க் யூ ஃபார் தேட் அண்ட் என்டையர் டீம் காஸ்ட்யூம் ஸ்டைலிஸ்ட் இஸ் யார் அண்ட் எவ்ரிபடி எவ்ரிபடி சார்லி சார் சார்லி சார் பற்றி சொல்லணும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் அவர்களும் இவர்களும் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் படம் அதில் வந்து சார்லி சார் தான் என் கூட நடிச்சிரு நடித்தார் ஸோ அப்போலேருந்து ஐ திங்க் மை ஜேர்னி இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூ வித் சார்லி சார் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்ல ரிவ்யூஸ் எழுதுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி Thank you.